তো বন্ধুরা ন্যাচারাল লাইফে যে সব কাজগুলো ঘটে যেমন মনে করেন একটা বলের সাথে একটা কাঠের বস্তু যদি ধাক্কা লাগে তাহলে কাঠের বস্তুটা ঠাস করে পড়ে যাবে যদি বলটা ভারী হয় এবং জোরে ইয়া করে তো এই ধরনের ন্যাচারাল অবজেক্টগুলোর অ্যানিমেশন করার জন্য কি ফ্রেম অ্যানিমেশন অনেক ওল্ড ট্রেডিশন অ্যানিমেশন হয়ে যায় এগুলো সিনেমা ফোরটিতে একদম ডিরেক্টলি কিছুটা বলবো অটোমেটিকলি করা যায় থ্রি ডির ভাষা এগুলোকে ডাইনামিক্সের কাজ বলে আজকে আমরা ডাইনামিক্সের কাজই দেখব আপনাদের সাথে আছে আমি ফিরোজ কবির আসিক ট্রিপল ক্রিক একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকে টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নেই যদি কি এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেলে কোনো ক্লিক দিয়ে নোটিফিকেশান টান করে দেবেন যাতে করে নেক্সট ভিডিও টিউটোরিয়াল আসলে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় সেই সাথে আমাদের ডিসক্রিপশান আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওটা লাইক না দেওয়া থাকলে লাইক দিয়ে ফলোইং থেকে সি ফার্স্ট করে দেবেন তাতে এটারও আপডেট আপনাদের ফেসবুকেও চলে যাবে আর নিচে আমাদের মাস্টার কোর্স আউটলাইনে আউটলাইনটা দেওয়া থাকবে এখানে আপনারা আমাদের প্রস্তাবিত সবগুলো কোর্সের আউটলাইন দেখতে পারবেন আর এখানে আপনারা যদি অ্যাডভান্স সিনেমা ফোরডি এই কোর্সটাতে ক্লিক করেন তাহলে সিনেমা ফোর ডি কোর্সের সব ডিটেলস পেয়ে যাবেন আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখন আমাদের সিনেমা ফোর ডি কোর্সের দুইজন ইনস্ট্রাক্টর আমি তো আসি তার সাথে আমাদের নতুন আরেকজন যোগ দিয়েছে তাকায়াত লুৎফি ওর অলরেডি একটা টিউটোরিয়াল রেকর্ড হয়ে গেছে এখন এডিটিং পর্যায়ে আছে ইডিট কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি ওইটার লিঙ্ক আপনাদেরকে নিচে ডিসক্রিপশান এবং উপরে রাই বারোটানায় দিয়ে দিব আপনারা ওখান থেকে গিয়ে দেখে আসতে পারবেন আর তাছাড়া হচ্ছে যেটা বলতে চাই যে আজকে আমরা তো ডাইনামিক্স শিখবো সেটা তো বুঝতে পারতেছি আর এর সাথে ডাইনামিক্সে আমরা কিছু জিনিস এখানে দেখবো সিমুলেশনটা হয়তো এখানে দেখানো সম্ভব হবে না সিমুলেশনটা আমরা পুরোপুরি অ্যাডভান্স কোর্সে দেখবো অ্যাডভান্স কোর্সের আউটলাইনটা আপনারা এখানে একটু দেখে নেবেন আর এখানে আমাদের সাথে যোগাযোগের সমস্ত নাম্বার টাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে ওখান থেকে যদি কারো মনে হয় যে আপনারা কোর্সটা করবেন তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা আর বেশি কথা পারবো না আমরা জাস্ট আমাদের কোর্স আউটলাইনটা লাস্ট একবার দেখাবো এই যে সতেরো নম্বর ক্লাস আজকে ডাইনামিক্স আর এরপরে আমরা চলে যাবো আমাদের সিনেমা ফোরটি আর নাইনটিনে তো আমরা সিনেমা ফোরটি আর নাইনটিনে চলে আসছি প্রথমে একটু দুঃখিত জানা নিচ্ছি আমি যেখানে এখন বর্তমানে থাকি তো আমার রুমের পাশেই হচ্ছে রাস্তা যার কারণে রাস্তা থেকে একটু টু টাঁ পু পাঁ শোনা যায় যদি এখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে অলরেডি তারপরেও গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে ওগুলোর আওয়াজ শোনা যায় আশা করি আপনাদের বুঝতে তারপরেও টিউটোরিয়ালটা সমস্যা হবে না আমরা ডাইনামিক্সের বেসিক বুঝার জন্য প্রথমে একটা প্লেন নিচ্ছি এখানে আর তারপর একটা কিউব নিচ্ছি কিউবটা ছোট করবো সামথিং লাইক ফিফটি বাই ফিফটি বাই ফিফটি দিচ্ছি ছোট্ট একটা কিউব এটাকে উপরে নিয়ে গেলাম আচ্ছা তো এখন ডাইনামিক্স বেসিক্যালি সিনেমা ফোরটিতে কাজ করে ট্যাক্সের উপর আর ট্যাক্স ক্লিয়ার মানে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় যে কোনো অবজেক্টে যদি আপনি ট্যাক্স অ্যাপ্লাই করতে চান ওখানে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে ট্যাক্সগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয় তো আমরা রাইট ক্লিক করলাম কিউবে ওখান থেকে আমরা সিমুলেশন ট্যাক্সে গেলাম এইগুলো হচ্ছে আমাদের মূলত ডাইনামিক্সের ট্যাগ তো প্রথমে আমরা এটাতে রিজিড বডি দিলাম রিজিড বডি মানে হচ্ছে এটাকে ডাইনামিক বডি বলে অ্যাপ্রুভ করানো আমরা অ্যাপ্রুভ করলাম এখন যদি আমি প্লে বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো এটা অটোমেটিক মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচের দিকে আনতেছে বাট সে কি এটা প্লেন ধাক্কা খেলো না কেন কারণ আমরা প্লেনকে রিজিট বডি হইতে বলি নাই সো রিজিট বডি শুধু না আমরা প্লেনকে অ্যাকচুয়ালি রিজিট বডি যদি আমরা প্লেনকে দিয়ে দিই তাহলে কী হবে প্লেনও কিন্তু নিচের দিকে মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পড়তে থাকবে বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট আমরা চাই যে প্লেনটা ফ্লোরের মতন এখানে স্থির থাকবে বাট এটা যেন আমার কিউবটাকে আটকা তো এখানে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের ট্যাগ অ্যাপ্লাই করবো আমরা রাইট ক্লিক সিমুলেশন ট্যাগ এখান থেকে আমরা কলাইডার বডি যে ট্যাগটা আছে সেইটা অ্যাপ্লাই করবো আচ্ছা তো তাহলে কিউবে আমরা রিজিট বডি আর প্লেনে আমাদের কলাইডার বডি অ্যাপ্লাই করা হলো এখন আমরা রিসেট করার জন্য সিন আমরা জাস্ট গো টু স্টার্ট বাটনটা ক্লিক করবো তাহলে আমার রিসেট হয়ে গেলো এখন আমরা আবার প্লে দিলে দেখতে পারবো এবার আমার কিউবটা ঠিকই মধ্যে কোশন প্রভাবে পড়তেছে বাট প্লেনে গিয়ে সে ধাক্কা খাচ্ছে এবং বাউন্স খাইতেছে আচ্ছা তো তার মানে আমরা ডাইনামিক্সের বেসিক জিনিসটা ধারণা করে ফেলতে পারলাম যে রিজিট বডি দিলে ওটা মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কাজ করবে আর কোনো কিছুর সাথে যদি আমি কলাইড করাতে চাই সেক্ষেত্রে আমার কলাইডার বডিটা কলাইডার বডির যে ট্যাগ সেটা আনতে হবে তো এই সেম বেসিক প্রিন্সিপালকে কাজে লাগা চলানো আমরা অন্য একটা সেট তৈরি করি এই দুটাকে গ্রুপ করে নিলাম গ্রুপটাকে আনভিউড করে নিলাম অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে নেওয়ার মতন কাইন্ড অফ আমরা এখানে অন্য একটা সেট তৈরি করি আবার একটা প্লেন নেই নর্মালি আমরা একটা প্লেন নেই ভেরি গুড আচ্ছা এখানে একটা কিউব নেই কিউবটা অবশ্যই এরকম না আমরা কিউবটা
আনুমানিক এই পজিশনে রাখবো আমরা কিউবটাকে টপ ভিউ থেকে দেখতে পারি এই যে আমাদের কিউবটা সরি স্পিয়ারটা কিন্তু কিউবটার ঠিক উপরে আসে অর্থাৎ এখানে পটাতনটার উপরে আসে রাইট আর এভাবে ঠাস করে এখানে পড়বে পড়ার পর কি হবে এখানে আমরা কি রাখতে পারি এখানে আমরা আরও কিছু কিউব রাখতে পারি এটা এরকম টাইপের চিকন আপনারা হয়তো ডমিনোজের নাম শুনছেন বা দেখছেন আমি এক্স্যাক্ট এখন ঠিক বলতে পারতেছি না ডমিনোজ না কি জানো চলেন সার্চ করে নিয়ে আসা যাক ডমিনোজ না কি জানো আহা বাংলায় করা আছে ডমিনোজ ডমিনোজ ছবি না ডমিনোজ পিজা আসে কেন আয় হ্যাঁ আমার এক্সাক্টলি মনে নাই জাপানিজ খুব প্রিয় একটা খেলা আছে যেখানে হচ্ছে ওই যে একটা থেকে একটা একটা থেকে একটা এভাবে বাড়ি দিয়ে 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 অনেক সুন্দর কিছু বানায় ফেলানো যায় অনেকটা কাইন্ড অফ ওরকমই কিছু তৈরি করার চেষ্টা করতেছিলাম চলেন করা যাক এরকম পাতলা খান একটা কিউব নিলাম আমরা এটাকে পাতলা বানায় ফেলেছি এই জন্য বলতেছি পাতলা খান ভাও আমি অনেক ফানি আই নো দ্যাট আচ্ছা যাক তো আমরা এরকম একটা কিউব করলাম এখন এটাকে আমরা ক্লোনারের মধ্যে দিয়ে দিব সিম্পলি মোগ্রাফ থেকে ক্লোনার নিব আর ক্লোনারের মধ্যে কিউবটাকে ঢেলে দিব ভেরি গুড এখন আমরা ক্লোনারে কি করবো আমরা ক্লোনারে লিনিয়ারই রাখবো বাট আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা আপ করতেছে আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এটাকে জিরো করে দিব আর আমরা বেসিক্যালি লালটা অর্থাৎ এক্স বরাবর আমরা এটাকে কপি করব তাহলে সামনে নিচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি পিছনে করতে চাই এবং মোটামুটি এই দূরত্বে কাউন্ট বাড়ায় দিব হ্যাঁ এই যে এরকম চলবে আচ্ছা এখন আমরা ক্লোনারটা ধরে সামনে নিয়ে আসতে পারি চাইলে ভেরি গুড এখন ও আর একটু উপরে উঠবে হুম বেশ উপরে উঠছে আচ্ছা তো আমরা আর একটু উপরে উঠেই মোটামুটি একদম মানে প্লেনটা থেকে যেন একটু হইলেও উপরে থাকে ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন আমরা সাজাই ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে এখান থেকে এখানে বাড়ি খাবে ফার্স্ট অফ অল এটা কলাইডার হবে দেন এসে এগুলাতে কলাইড করবে এবং এগুলা একটার একটার সাথে কলাইড করবে তো তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আমাদের যে স্পিয়ার আছে সেটাকে ডিজিট বডি বানাইতে হবে আমরা স্পিয়ারে ক্লিক করে রাইট ক্লিক সিমুলেশনটা এখান থেকে ডিজিট বডি করে দিলাম আর কিউব যেটা আছে আমাদের বেসিক্যালি ওয়াল হিসেবে কাজ করতেছে সেটাকে আমরা সিনেমা ফোর্টি থেকে মানে রাইট ক্লিক করে সিমুলেশন ট্যাগে গেলাম সিমুলেশন ট্যাগস থেকে আমরা এটাকে কলাইডার বডি করে দিলাম রাইট ওকে ফাইন আর নিচে যে আমরা ফ্লোর হিসেবে যে প্লেনটা ইউজ করতেছি সেটাকেও আমরা সিমুলেশন ট্যাগ থেকে কলাইডার বডি করে দিলাম ভেরি গুড এখন যদি আমরা প্লে করি দেখতে পারবো এই যে এরকম জিনিসটা হচ্ছে বাট সে কি আমার এগুলো তো কাজ করতেছে না করবি কীভাবে কারণ আমরা ক্লোন আর বা কিউবের মধ্যে কোনোটাতেই রিজিট বডি অন করি নেই সো আমাদের কি করতে হবে এই কিউবে করলেই হয় অথবা আমরা জাস্ট ক্লোনারের উপরেও দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা জিনিস একটু দেখতে হবে সো আমরা বেসিক্যালি ক্লোনারেই করি তাহলে ওই ফাংশানটাও দেখাতে পারবো যদি আপনারা যদি ক্লোনারের মধ্যে কোনো ডাইনামিক্সের ট্যাগকে অ্যাপ্লাই করতে চান সেক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা কি দেখেন আমি যদি যাই সিমুলেশান রিজিট বডি অন করলাম শুরুতে গেলাম রিসেট করলাম সিন এখন কি করতে হবে আমাদের রিজিট বডি ক্লিক করে এই জায়গায় চলে আসতে হবে মেবি ডাইনামিক্সের মধ্যে নাকি কলিউশনের মধ্যে হ্যাঁ কলিউশনের মধ্যে দেখতে পারবেন যে ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট নামে একটা অপশান আছে এটা ডিফল্টভাবে অফ থাকে কিন্তু যখন আপনি ক্লোনারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে যদি একটাই অবজেক্ট থাকে তাহলে আপনি টপ লেভেল দিলেও চলে অথবা দুইটা অবজেক্ট থাকলে সেকেন্ড লেভেল দিলে চলে অথবা যদি একাধিক মানে দুইয়ের বেশি থাকে তাহলে অল দিলে একদম সবগুলাকেই ও ক্যাপচার করে নেবে আর এটাই বেসিক্যালি সেফ অল দেওয়াটা একদম সেফ নিশ্চিত থাকা যায় আচ্ছা তাহলে এখন শুরুতে গেলাম আমরা আবার এবার প্লেট যদি দেই তাহলে দেখতে পাবেন সে ডমিনোজের মতন কাজ করতেছে এবং কিভাবে একটাকে ঠেলে দিয়ে ও ফেলে দিচ্ছে ব্যাপারটা আচ্ছা তো জিনিসটা অটোমেটিক হচ্ছে এখন মনে রাখবেন এটা জিনিস থ্রিডির ক্ষেত্রে না অটোমেটিক জিনিসে প্যারা বেশি শুনতে একটু অবাক লাগতেছে আমি জানি যে ভাই কী ফ্রেমে এত প্যারা বেশি অটোমেটিক জিনিস তো এই যে কত সুন্দর আমরা কত সুন্দর একটা অ্যানিমেশন বানা ফেললাম খুব মানে কি বলে তুরির মধ্যে তুরি বাজাইতে বাজাইতে যে টাইম লাগবে ওই টাইমের মধ্যে বলতে গেলে তো এটাতে আসলে কন্ট্রোলটা কীভাবে করবো বেসিক্যালি অ্যানিমেশনের সৌন্দর্য আসলে বানানো তো না আমার যেটা মনে হয় অ্যানিমেশনের সৌন্দর্য হচ্ছে কন্ট্রোল করতে জানাতে তো এটাকে কীভাবে কন্ট্রোল করা যায় যে কোনো ট্যাগে যদি আমরা ক্লিক করি যেমন রিজিট বডির ট্যাগে যদি আমরা ক্লিক করি ক্ল্যাক ক্লিক করার পরে যদি আমরা এখানে আসি যে কলিজন এটার মধ্যে আপনারা দেখতে পারবেন বাউন্স কতটা করবে ফ্রিকশান কতটা করবে এই দুইটার দুটা প্যারামিটার আছে আমরা বেসিক্যালি এই দুইটা জানলে চলবে বাউন্স হচ্ছে যে কতটা বাউন্স করবে এটা তো বুঝতে পারছেন আর ফ্রিকশান হচ্ছে ঘর্ষণ কতটা ঘর্ষণ করবে তো আমরা ফার্স্ট অফ অল দেখতে পাচ্ছিলাম যে এগুলো অনেক বেশি স্লিপ করতেছে আমার এই কিউবগুলো দেখেন আমি আবার প্লে করি দেখেন অনেক বেশি স্লিপ করতেছে এবং সেই কোন কোন মাথায় চলে যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে মানে একদম
দেখেন এখন কিন্তু আর সে আগের মতন স্লিপ খাচ্ছে না মোটামুটি যেখানে বাউন্স করছে ওখানে রয়েছে রাইট ওকে ফাইন আচ্ছা তো আমরা চাইলে বলের যে ফ্রিকশান সেটাও বাড়াতে পারি আমরা স্পিয়ারে ক্লিক করলাম মানে স্পিয়ারের যে রিজিট বডিটা ছিল ওখানে ক্লিক করলাম ওখানে ফ্রিকশানটা চালা বাড়া দিতে পারি এটাও মেবি হান্ড্রেড করে দিলাম এখন আমরা আবার রিসেট করে যদি প্লে দেই তাহলে দেখতে পারবো হ্যাঁ এখন অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো লাভ হবে না কারণ ওকে ঠেলা দিচ্ছে এই ডমিনোজগুলো আর কি কিউবগুলা তো এখানে ফ্রিকশান বাড়াও আসলে খুব একটা লাভ হবে না তবে হ্যাঁ আমরা এখানে গতিটা কমাইতে পারি যদি আমরা ওয়ালের ফ্রিকশানটা কন্ট্রোল করি ওয়াল হচ্ছে আমাদের এই কিউবটা এটা এটার ট্যাগে যদি ক্লিক করে এটার ফ্রিকশান আমরা বাড়াই দিই এটার ফ্রিকশানও মেবি ওয়ান হান্ড্রেড যদি দিই তাহলে কিউবের গতিটা অনেক কমে যাবে ইনিশিয়াল গতিটা শুরুর গতিটা দেখেন এখন আশা করি হ্যাঁ আগের চেয়ে কিছুটা ইফেক্টেড হয়েছে যদিও খুব না আমরা চাইলে আরও বাড়াই দিয়ে দেখতে পারি এই জন্য বলছি এগুলো আসলে কন্ট্রোল করাটা কিছুটা টাফ কারণ আপনি বলতে পারেন না যে আসলে এন্ড রেজাল্ট কী হবে আপনাকে করে করে দেখতে হবে সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গতিটা অনেকখানি কমে গেছে এখানে যেতে পর্যন্ত অনেক টাইম লাগতেছে আমরা তিনটারই ফ্রিকশান বাড়াই দিচ্ছি আর দরকার নেই বেসিক্যালি আমরা যদি আরও চাই তাহলে কিউবটাকেই আই মিন ফ্লোরটাকে এই চেয়ে আরও বড় করতে পারি সে আর রোল করে আর একটু সামনে গেল সমস্যা নেই আচ্ছা এই যে কাইন্ড অফ এরকম ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দরভাবে আমরা অটোমেটিক কাজগুলো কত ইজিলি করতে পারি রাইট ভেরি গুড তো এখন চলেন সফট বডি নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করা যাক সফট বডির আগে বেসিকটা বুঝি আমরা সবগুলা এই সেগমেন্টে যা আমরা ইউজ করছি সবগুলা জিনিসকে সিলেক্ট করলাম অল জি চাপলাম এগুলোকেও আনভিউ করে দিলাম আবারও নর্মালি একটা প্লেন নিব আর একটা স্পিয়ার নেই মেবি ওকে স্পিয়ারটা ছোট করি এখানে ক্লিক করে ছোটো করলেই চলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন এই কন্ট্রোলারগুলো মাঝে মধ্যে হাইড হয়ে যায় কেন কারণ আপনার হয়তো অন্য মোড সিলেক্ট করা আছে আপনি অবজেক্ট মোডে থাকলে অবশ্যই কন্ট্রোলারগুলো পাবেন অবজেক্ট মোডে না থাকলে কন্ট্রোলারগুলো পাবেন না যদি আমি অন্য কোনো মোডে যাই দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোলারগুলো হারা যাবে তবে অবজেক্ট মোডে আসলাম রেডিয়াসগুলো অ্যাডজাস্ট করলাম উপরে নিলাম আর একটু অ্যাডজাস্ট করবো আর গ্যার আউট শেডিংটা অন করে দিই এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে ডিসপ্লে থেকে গ্যার আউট শেডিং অন করে দিলাম স্পিয়ারে আমরা কি করব স্পিয়ারে আমরা করব সিমুলেশন ট্যাগ এখান থেকে আমরা দিব সফট বডি আর প্লেনে কিন্তু আমরা আগের মতনই কলেডার বডি দিব সিমুলেশন ট্যাগ থেকে কলেডার বডি দিলাম এখন যদি আমরা প্লে করি রিস্টার্ট প্লে আহা এ কি হলো আমার স্পিয়ারটা কিউবের আকার কিছুটা ধারণ করলো তারপর ঠাস করে কোথায় যেন বাড়ি খেলো আমি ঠিক বুঝলাম না আমি মনে হয় বুঝতে পারছি কারণ এখানে অন্য জিনিস আছে ওগুলোর মধ্যে বাড়ি খাচ্ছে সে সো চলেন আমি এটাকে রিস্টার্ট করে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিলিট করে দিই আমাদের অনেক যন্ত্রণা দিচ্ছে এগুলো অলরেডি আমরা ইউজ করে ফেলছি সো তোমাদের আর দরকার নাই টাটা বাই বাই এবার আমরা যদি প্লে করি হ্যাঁ এখন হচ্ছে ওকে এখন খুব সুন্দর কাজ হচ্ছে সে কী করতেছে একটা সফট বডির মতন কাজ করতেছে ইট আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আমাদের রিজিট বডি দিলে বিষয়টা অনেকটা টেনিস বল বলবো না এটা অনেকটা বলিং বলের মতন শক্তভাবে কাজ করে বাট যখন আমরা সফট বল দিচ্ছি তখন অনেকটা ল্যাবাস করে পড়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা অনেকটা জেলির মতন কাজ করতেছে তো এই সফট বডিকে কন্ট্রোল করার না আবার অনেকগুলা কন্ট্রোল আছে আমরা সবগুলো নিয়ে ডিসকাস করব না এখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার তবে কিছু কিছু জিনিস আমরা এখানে দেখাবো আর ম্যাক্সিমাম জিনিস আমরা অ্যাডভান্স কোর্সে যদি আপনারা কোর্স করে করতে আসতে পারেন তাহলে আমরা ওখানে এক্সপ্লেন করে একদম রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে কীভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় সেগুলো সহ আমরা ওগুলো এখানে দেখাতে পারবো আচ্ছা তবে এখানে একটা বেসিক জিনিস বুঝতে হবে যে আপনার জিওমেট্রি যত বেশি হবে আপনি তত স্মুথ রেজাল্ট পাবেন তো তাই বলে আবার কেউ স্পিয়ারে গিয়ে ইচ্ছা মতন সেগমেন্ট বাড়াই দিয়ে না কারণ জিওমেট্রি যত বেশি হবে তত কিন্তু আপনার প্রসেসিং পাওয়ারও বেশি দেবে সো দ্যার ইজ এ ফাইন ব্যালেন্স আপনাকে একটা ব্যালেন্স খুঁজে বাই করতে হবে যেখানে আমার কম সেগমেন্টও মোটামুটি আমি স্মুথ রেজাল্ট পাচ্ছি আচ্ছা আর ডাইনামিক্স সম্পর্কে কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে হয়তো একটা ভিডিও আসতে পারে ওটা পরবর্তীতে দেখা যাক এখন জাস্ট যেটা জানতে হবে যে আমি যদি এই ডাইনামিক্সের কোয়ালিটি বাড়াতে চাই এক তো উপায় হচ্ছে আমার সেগমেন্ট বাড়ানো দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ক্যালকুলেশন প্রসেস বাড়ানো সেটা কীভাবে করে কন্ট্রোল ডি যদি আমি চাপি আমাদের প্রজেক্ট সেটিং আসবে ওখান থেকে আমরা চাইলে ডাইনামিক্স অপশানে যেতে পারি ওখান থেকে আমরা চাইলে এক্সপার্ট অপশানে যেতে পারি এই দুইটা যে আমাদের ইয়ে আছে প্যারামিটার একটা হচ্ছে স্টেপস পার ফ্রেম আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সলভার ইটারেশনস পার স্টেপ এগুলোকে যদি আমরা ইনক্রিজ করি অর্থাৎ বাড়াই দিই সেক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি অ্যাকুরেট রেজাল্ট পাবো আরও বেশি রিফাইন্ড রেজাল্ট পাবো ফিল্টার রেজাল্ট পাবো তো যদি কারো মনে হয় যে না
তো এখানে আমরা দেখতে পাবো অসংখ্য সেটিং আছে আমরা ওই যে আগে যেটা বললাম সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো না বাট আমাদের আপাতত যেটা দরকার যে বেশি ল্যাদ ল্যাদে হয়ে গেছে ব্যাপারটা এই ল্যাদ ল্যাদের ব্যাপারটা একটু কমাইতে হবে তো আমরা স্ট্রাকচারাল যে প্রথম যে ফাংশানটা এইটা বেসিক্যালি ডিফাইন করে যে ও কতটা অরিজিনাল শেপে থাকবে সো হান্ড্রেড দিলে দেখতে পাচ্ছেন ল্যাদ ল্যাদে হয়ে যাচ্ছে মোটেও অরিজিনাল শেপে থাকতেছে না তো আমরা এটাকে বাড়াই দিয়ে দেখি আমরা সামথিং লাইক ওয়ান থাউজেন্ড করে দেখি দেখি না কি হয় আমরা রিসেট করলাম এবার যদি প্লে করি হ্যাঁ আগে চেয়ে বেটার বাট তথ্যটাও খুব ভালো না আচ্ছা চলেন এটাকে দুই হাজার করে দিই বা পাঁচ হাজার না দুই হাজার করে দিয়ে দেখি দেখি কি হয় প্লে না খুব সুবিধার না পাঁচ হাজার করে দিয়ে দেখি ওকে এখনও খুব সুবিধার না মেবি মেবি আমাদের কন্ট্রোল দিতে গিয়ে ওখানে একটু বাড়ানো লাগবে সামথিং লাইক আমি ফিফটিন আর এখানে ধরেন কত টোয়েন্টি ফাইভ করে দিয়ে দেখতে পারি আচ্ছা এবার দেখি আর একটু অ্যাকুরেট রেজাল্ট পাবো আমরা এখন দেখেন যে একটু স্লো হয়ে গেছে ব্যাপারটা এবং আমরা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ফার বেটার রেজাল্ট পাচ্ছি এখন যদি এখনও ল্যাদ ল্যাদে হয়ে গেছে এটা কন্ট্রোল করা লাগবে আমাদের আমরা ড্যাম্পিংটা বাড়াই দিতে পারি এখনও অ্যাকুরেট রেজাল্ট আসতেছে না ওই যে আমি আবার ওই কথাতে আবার চলে যেতে হচ্ছে যে অটোমেটিক জিনিস আসলে মানে ইয়ারটা করা এই কন্ট্রোল করাটা আরও বেশি ঝামেলার সো আমরা এখন স্টিফনেস একটু বাড়াবো স্টিফনেস হচ্ছে যে মোটার ব্যাপারটা বা এটাও কাইন্ড অফ ওই স্ট্রাকচারালের মতনই মানে কতটা সে অরিজিনাল শেপে থাকতে চায় ওই ব্যাপারটা তো আমরা একটু একটু বাড়াই দিয়ে দেখতে পারি এটা সামথিং লাইক ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে দেখি আগে ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে দেখি হ্যাঁ এখন কিন্তু দেখেন একদম আমি যেটা চাইছিলাম সেটাই হয়েছে স্টিফটেন যখন বাড়াই দিছি তো ওটা অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যাখ্যাটা আমার দেওয়া ঠিক হয় না স্ট্রাকচারাল এটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে স্টিফনেস বলতে আপনি ধরতে পারেন এটাকে এভাবে এক্সপ্লেন করা যায় এটা দেয়ালের পুরুত্ব স্টিফনেস হচ্ছে দেয়ালের পুরুত্ব আমরা বলে যখন একটা পুরুত্ব দিলাম তখন সে এখন ওই ল্যাদ ল্যাদের ব্যাপারটা আর এড়ায় গেল এখন সে একটা পাকা পুক্ত টেনিস বলের মতন আচরণ করা শুরু করলো ঠিক আছে তো আমরা আবার দেখি প্রসেসিং পাওয়ার বেশি নিচ্ছে আমরা এখন চাইলে প্রসেসিং পাওয়ার কমা দিতে পারি কন্ট্রোল ডিতে যাব ডাইনামিক্স এক্সপার্ট ওখান থেকে চাইলে এগুলো ডিফল্ট করে দিতে পারি ফাইভ আর টেন ছিল টেন করে দিতে পারি দেখতে পারি এখন কি অবস্থা না হচ্ছে না তো এগুলো আসলে বাড়ানো লাগবেই তো আমরা আর একটু কমায় দেখতে পারি এটা টেন করি আর এটা কাইন্ড অফ ফিফটিন করে দেখতে পারি হ্যাঁ আমাদের মোটামুটি সলভ হয়ে গেছে ফাইভ আর টেনেই তাহলে আমরা এই যে দেখেন এভাবে আপনাকে ট্রাই করে করে ব্যালেন্সে আসতে হবে যে আমার স্টেপ পার ফ্রেমটাও বেশি না কাটুক আবার আমি রেজাল্টটাও মোটামুটি অ্যাকুরেট যেন পাই এই গেল আমাদের এটা এটা হচ্ছে সফট বডির কি বলে বেসিক্স বলতে পারেন তো এখন আমরা চাইলে এটাকে ক্লোনারেও ইউজ করতে পারবো অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি আমরা সফট বডি আকারে ইউজ করতে পারবো আর রিজিড বডি তো দেখছি সো এভাবে ডাইনামিক্সের অসংখ্য কাজ করা যায় আর যেটা বললাম অলরেডি আমাদের আরেকজন ইনস্ট্রাক্টর যোগ দিচ্ছে আমাদের সাথে আর ওনার ওর অলরেডি একটা টিউটোরিয়াল চলে আসার কথা এইটা শেষ করতে করতে হয়তো ওইটাও রিড শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ওইটা যদি অলরেডি চলে আসে তাহলে আপনারা ডিসক্রিপশানে ওটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আমি কমেন্টে ওটা পিন করে দেবো অবশ্যই অবশ্যই আপনার ওটা দেখবেন ওটা ডাইনামিক বেস একটা কাজ এবং ডাইনামিক্সকে কাজে লাগে কীভাবে আপনারা রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে কাজে লাগাইতে পারবেন যে ওইটা দেখলে ওই টিউটোরিয়ালটা দেখলে আপনাদের এই বিষয়টা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আশা রাখতেছি ভিডিওটা সবাই দেখবেন তো আসলে রাখি ডাইনামিক্সের এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে খুবই ভালো যদি লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে ডিসলাইক দিতে পারেন আমি কোনো ভিডিওতে কথা সাধারণত বলি না বাট আজকে বললাম যাই হোক আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট করতে পারেন আর যদি একটু বেশি ভালো লেগে থাকে লাইকের সাথে সাথে একটা শেয়ারও করে দেন আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না যেতে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো চলে যায় আপনার কাছে আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ Tchau.